Ovo je uvod u predavanje koje će se odvijeti u četvrtak. Nega paradajza, ali ovo je za početnike video. Šta za početak treba da radite? Za početak treba da skidete zaperke. S obzirom da ćete i na prezentaciji da vidite te zaperke, sada je bitno da ih vidite i na videu. Ovo su zaperci. Ovo su listovi. Ovo su zaperci. Zaperci izbijaju iz pazušnih jama listova. Ovo je glavna stabla. Znači nama treba glavno stabla sa jednim ili sa dva kraka. Ja želim stablo sa jednim krakom. Znači biram glavno stablo, a to je upravo ovo. I ovo što se račva skida. Ovo je prva cvetna grana, ujedno i prva plodna grana. Vidjet ćemo kako će cvetovi da se opraše, a sada je bitno da skinemo sve zaperke. Zaperci oduzimaju biljci hranu. Potrebno je voditi paradajz na jednoj glavnoj grani i pratiti samo cvetne grane. Nama treba sedam cvetnih grana i nakon toga radimo dekapitaciju. O tome ćemo posle, mislim da postoji video. Znači, Skidanje zapiraka je nešto što sada treba da radite zato što su sada manje rane, kasnije se prave veće rane kod biljaka. Evo ja ću ovdje skinuti, skinula sam sve zapirke, evo još jedan ovdje. Sada se oni lako skidaju, evo još jedan na vrhu ovdje. Ovi zapirci su izbora zota, sve ovo... Može da se koristi za zaštitu kupusa od stenica i za pripremu tekućih biljnih džubrava bit će ih puno. Evo, ja sam sredila ovaj paradaj, sada skidam i ovaj donji list, skinut ću i ovaj list. Za sada ću ostaviti samo dva lista za ovu cvetnu granu. Ostatak ćete čuti na predavanju. Za sve kojima nije jasno kakve veze imaju u mreži i paradajzi, kako to da se odradi, evo ja ću sad vama to da snimim. Da znate kako da povežite paradajz sa mrežom, jer zapravo je potrebno samo prolazu da pomognete paradajzu da se poveže s mrežom. Ovdje vam ne treba nikakva špaga. Evo, mreža je 20 cm od paradajza. Evo, pogledajte koliko je to. I samo sam pustila da paradajz ujača, poraste. Samo ću ga ovako gurnuti uz mrežu i vidite što radim s listovima. Ovo je mreža. Listovi su njegove ruke i samo obmotavam oko mreže i on će se na taj način uhvatiti. Evo, on sad izgleda kao neko ko se naslonio, ne znam, na neki naslonjač. I to je to. I kako on bude rastao, tako ćete vi da pratite i samo da ga povežete uz mrežu paradajz i puzavica. On u principu sve sam radi. Ti prvi plodovi tikvica često propadaju upravo zato što nisu oprašeni. Imate onako fine ženske cvetove i one male plodove i onda su oni nekako sunđerasti bez ikakvog ukusa. Zato što nisu oprašeni, oni su se razvili, oni se mogu razviti 20 cm, pa čak i više, ali nisu oprašeni i to nisu pravi plodovi tikvica. Da bi se to desilo, potrebno je da radite hand oprašivanje. Ja imam 10 sorti tikvica, ali samo 3 mužjaka. Dakle, muška je cveta, sa tikvice Romanesco, to je ova tikvica. Ona je malčirana ostacima graška, sve ovo što vidite okolo. Nisam sigurna da je zbog kiše. I ona je oprašena, ali evo puna je vode, tako da ću sad prvo ovu vodu da istisnem i samo ću da je oprašim da bih mogla da odem dalje. One, kao što sam rekla, imaju muške cvetove, to je ta neka ravnoteža kod njih, ali kada su u pitanju tikvice bolognjeze, one nemaju baš, baš, baš nijednog, sve su to neke ženkice. 
I evo sada ćemo taj prvom da rešimo. Evo pogledajte. Sve, samo da ne izgubim mužjake, sve ženski cvetovi. Nijedan muški. E sada ćemo to da rešimo. Sada će svaka ova da bude oprašena. To je to. Samo pronađete muške cvetove makar u komšiluku i jednostavno oprašite ženske cvetove. Da biste imali te prve plodove, nakon toga se uspostavi ravnoteža, nakon toga nije do vas. Evo ja moram da oprašim 20 gramova tekvica, tako da to je to. Sada imamo novi zadatak, odnosno ja sam u jednom trenutku rekla da ću svima vama da dam signal kada idemo sa novom sadnjom lukova. Svi lukovi koji ste sadili tamo negde od marta meseca pa i kasnije, neko je sadio kasnije, neko ranije, ali oni dospeo i sada za berbu i uskoro to više neće biti mladi luk jer počinje da formira onu glavicu. I tada imate samo luk, ali ne luk za mladu berbu. E sad vam treba luk za mladu berbu, jer je mnogo lepo imati u julu i avgustu mladi luk. Tako da ćemo ga frakcijalno saditi svuda među visokim biljkama. Ovo je neka mešoviti perma model koji ide na nadogradnju. Jako je lepa struktura tla. Sva čega ovdje ima i boranije, patliđani, kukuruzi, loboda koji je nešto pojela. Ovi se radujemo, ona će se oporaviti i ide ona gore, loboda je ovdje zbog boje. I sada ću lučice da ubacujem između. Ono što je sada vrlo bitno, njih sadimo u krugovima. Samo napravite krugove zato što će lakše da se drže zbog visokih temperatura jer sad zamislite da će ova dva patliđana da narastu i da ovdje naprave hlad kadifica isto lovoda s ove strane isto tu je kukuruz dakle nama treba treba da predvidimo hlad za ove biljke ti lukovi su vrlo nežni jako ukusni i uvek su blagi mnogo blaži bez obzira na sortu Uvek su mnogo blaži i zaista želim da imate nešto što se tada ne može kupiti, a to je mladi luk. Dakle, signal za sadnju mladog luka svakom ko naravno želi da ga posadi, ali kad mi budemo svi brali onda će vam biti žal ako niste sami posadili. Ja ću sada napraviti ove krugove širo i ovdje ću imati puno, puno mladog luka. O ovom sam pričala na predavanju, pričala sam o pepelnici, o tome da će se ona pojavljivati povremeno u vašoj bašti i ja bih voljela da na nju gledate kao na blagoslov. U pitanju je gljivica koja pre svega progovara s vama i koja vam daje jasnu poruku da je došlo do pada imuniteta tla. Ovde i tačno vidim zašto se to desilo, zato što je malč nestao ovaj perma model koji treba da se nadogradi. Jako je gusta, mešovita sadnja, imam dosta zahtjevnih kultura. Zapravo su prisute sve kategorije plodoreda, tu je blitva, paprike, visoki boranije, krastavci, ali je malč nestao koji štiti ovo tlo. I evo upravo vidite, ovo su ti integralni sistemi zaštite. Kosmos. Lunarija, suncokret. Oni su tu postavljeni da bi štitili naše biljke i da bi slali jasne poruke o njima. Evo, Lunarija je kao najstarija među njima, pošto je u pitanju višegodišnja biljka, prva odreagovala i rekla mi je da se zaustavim i da pojača malo ću svojim biljkama. To vam je pepelnica, čista, čista ljubav. Na platformi Trak Biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. 
postanite i vi najradikalni čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapećite kanal.